இம்பேக்ட் நோன் வரும்போது ரொம்பவே சாலிடாக இருக்குது ஆனால் அதே டைமில் ஃப்ளெக்சிபிளாகவும் இருக்குது ஸோ ரைடிங் ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது எனக்கு இருந்த கொஸ்டின் சீப்பான நீ கார்டு இருக்கும்போது எதுக்கு காஸ்ட்லியான ரைடிங் பேண்ட் வாங்கணும் அப்படின்னு தான் கண்டிப்பாக உங்களுக்கும் இந்த கொஸ்டின் இருக்கும் ஸோ அதை தான் நம்ம இந்த வீடியோவில் ஆன்சர் பண்ண போகிறோம் ரைடிங் பேண்ட் எதுக்காக வாங்கணும் அதோட பெனிஃபிட்ஸ் என்ன எப்படி ஒரு நல்ல ரைடிங் பேண்ட் சூஸ் பண்ணுறது உண்மையிலே ஒரு ரைடிங் பேண்ட் தேவையா இல்லையா இது எல்லாமே நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ வீடியோ கடைசி வரைக்கும் பாருங்கள் நம்ம இன்ட்ரோக்கு அப்புறம் வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஹே காய்ஸ் வெல்கம் பேக் டு த சேனல் எப்படி இருக்கீங்க எல்லோரும் நல்லா இருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ ரைடிங்கில் உங்களுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்குதுன்னு எனக்கு நல்லாவே தெரியும் அதனால தான் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் அண்ட் இதே மாதிரி இன்ஃபர்மேட்டிவான வீடியோஸ் நான் வீக்லி கொடுத்துட்ருக்கேன் அண்ட் ட்ராவல் வீடியோஸும் நம்ம சேனல் நிறைய வரும் லாஸ்ட் வீடியோ கூட நம்மளோடது எப்படி ப்ராப்பரான ரைடிங் ஜாக்கெட் சூஸ் பண்ணுறது மிட் ரேஞ்சில் அப்படின்னு போட்டிருந்தேன் இது வரைக்கும் நீங்கள் செக் பண்ணலனா செக் பண்ணி பாருங்கள் டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க் கொடுக்குறேன் இது வரைக்கும் நீங்கள் நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம் மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அண்ட் கூடவே அந்த பெல் ஐக்கான் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் பிகாஸ் அப்போ தான் நம்ம வீக்லி போடுற வீடியோஸ்க்கு உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் வரும் ஸோ இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறது எல்லாமே டூரிங்கான ரைடிங் பேண்ட்ஸ் நம்ம ரேசிங் ரைடிங் பேண்ட்ஸ் பார்க்கல பிகாஸ் என்ன மாதிரி நம்ம ஃபேமிலியில் நிறைய பேருக்கு லாங் ட்ரிப் போகிறது பிடிக்கும்னு எனக்கு தெரியும் ஸோ எல்லா ரைடிங் கியர் மாதிரி இந்த ரைடிங் கியர் அதாவது ரைடிங் பேண்ட்ஸோட மெயின் பர்பஸ் சேஃப்டி தான் ப்ரொடெக்ஷன் தான் பட் அது கூடவே நம்ம அதை போடும்போது பார்க்குறதுக்கும் நல்லா இருக்கணுன்ற ஒரு இம்பார்ட்டண்ட்டான ஃபேக்டர் இருக்குது ஒரு ஃபுல்லி சூட்டட் ரைடர் அதாவது ரைடிங் ஜாக்கெட் ஒரு சூப்பரான ரைடிங் பேண்ட்ஸ் ரைடிங் பூட்ஸ் இதெல்லாம் நீங்கள் திடீர்னு பார்க்கும்போது ஒரு ரெண்டு செகண்ட் நம்மளை பார்க்க வைக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி தான் இருக்கணும் ரைடிங் கியரும் ஸோ ஹெட் ப்ரொடெக்ஷனுக்கு நம்ம ஹெல்மெட் இருக்குது அப்பர் பாடி ப்ரொடெக்ஷனுக்கு நம்மளோட ரைடிங் ஜாக்கெட் இருக்குது பட் லோவர் பாடி ப்ரொடெக்ட் பண்ணுறதுக்கு அதாவது நம்ம லெக்ஸ் ஹிப்ஸ் இதெல்லாம் ப்ரொடெக்ட் பண்ணுறதுக்கு நமக்கு செவரல் ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது ஸோ ரைடிங் பேண்ட்ஸுக்கு முன்னாடி நான் யூஸ் பண்ணிட்டு இருந்தது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இது தான் ஸோ இது வந்து ரொம்ப சீப்பான நீ கார்ட்ஸ் அண்ட் இது கூடவே எல்போ கார்ட்ஸும் வரும் பட் ரைடிங் ஜாக்கெட் இருக்கும்போது நமக்கு எல்போ கார்ட்ஸ் தேவைப்படாது ஸோ நான் ரைடிங் ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது ரைடிங் பேண்ட்ஸோட ப்ராப்பர் பர்பஸே எனக்கு தெரியாது அண்ட் அதோட காஸ்ட் பார்த்து நான் அதை அப்படியே இக்னோர் பண்ணிட்டேன் இந்த மாதிரி நீ கார்ட்ஸ் போட்டாலே போதும் நமக்கு ப்ரொடெக்ஷன் கிடச்சிருது அப்படின்னு தான் நான் அசியூம் பண்ணிட்டு இருந்தேன் இந்த நீ கார்ட்ஸ் ப்ரொடெக்ட் பண்ணுவேன் நான் இல்லைன்னு சொல்லலை பட் இதோட ப்ரொடெக்ஷன் எவ்வளோ கேவலமாக இருக்குன்றது நீங்கள் ஒரு தடவை யூஸ் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் இதில் ஒரு சொட்டை தெரியுதா உங்களுக்கு இந்த ஒரு ஸ்க்ராச் தெரியுதா இதில் எவ்வளோ டீப்பான ஒரு சொட்டையாக இருக்குது வாய்ப்பு <laughs> அதுக்கு பின்னாடி ஒரு அலுமினியம் பிளேட்டு தான் அதுவும் ரொம்ப தின்னான ஒரு அலுமினியம் பிளேட் இந்த மாதிரி ஒரு ப்ரொடெக்ஷன் ஆக்சுவலாக ப்ரொடெக்ஷனே கிடையாது இது தெரியாமல் நான் ரொம்ப நாள் ரைட் பண்ணியிருக்கேன் இன்ஃபேக்ட் லதாக் ரைட் கூட அப்படி தான் நான் பண்ணேன் போக போக எனக்கு தெரிஞ்சிருச்சு இதில் வந்து எனக்கு நிறைய ப்ரொடெக்ஷன் கிடைக்க போகிறது இல்லை கீழே விழுந்தால் தேய்ச்சிக்கிறதுல இருந்து மட்டும் தான் நம்ம இதை ப்ரொடெக்ட் பண்ண போகுது அப்படின்றத நான் சீக்கிரமாகவே புரிஞ்சுக்கிட்டேன் பட் எனக்கு தெரியும் நிறைய பேர் அதெல்லாம் ரைடிங் பேண்ட் உண்மையிலேயே அஃபோர்ட் பண்ண முடியாது அது ஒரு லக்ஸுரியாக தான் நிறைய பேர் பார்க்குறாங்க இப்போ கூட பட் உண்மை என்னென்னா ரைடிங் பேண்ட் வந்து ஒரு லக்ஸுரி கிடையாது ரைடிங்க்கு ஒரு ரொம்பவே இம்பார்ட்டண்ட்டான ஒரு கியர் ஏன்றதை நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் முதல் விஷயம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ரைட் பண்ணும்போது நீஸ்க்கு மட்டும் ப்ரொடெக்ஷன் தேவையில்லை நீங்கள் விழும்போது உங்கள் ஹிப்ஸ்க்கும் ப்ரொடெக்ஷன் வந்து ரொம்பவே இம்பார்ட்டன்ட் பட் ஹிப்ஸ்க்கு ப்ரொடெக்ஷன் கண்டிப்பா அந்த ஏர் வெண்டிலேஷன் ரொம்பவே இம்பார்ட்டன்ட் 
அந்த மாதிரி ப்ராப்பரான வெண்டிலேஷன் இருந்தால் அந்த மாதிரி கம்ஃபர்ட் இருந்தால் நம்மளால் இன்னும் கூட லாங்கர் டிஸ்டன்ஸஸ்க்கு கம்ஃபர்டபுளாக நம்மளால் ரைட் பண்ண முடியும் எனக்கு தெரியும் ரைடிங் ஜாக்கெட் கூட ஜீன்ஸ் வந்து ஒரு நல்ல லுக் கொடுக்கும் பட் ஜீன்ஸ் அவ்வளோ ஃபங்க்ஷனல் கிடையாது ரைடிங் பொறுத்த வரைக்கும் பிகாஸ் ரைடுக்கு போகும்போது நம்ம வந்து கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கணும் அண்ட் ஜீன்ஸ் மோஸ்ட்லி டைட்டாக இருக்கும் அண்ட் டைட்டான க்ளோத்ஸ் கண்டிப்பாக ரைடிங்க்கு சூட் ஆகாது அண்ட் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் அப்பர் பாடி கம்ஃபர்ட்டை விட லோவர் பாடி கம்ஃபர்ட் வந்து ஒரு லாங் ரைடுக்கு ரொம்பவே இம்பார்ட்டன்ட் வாட் யூ திங்க் ரைடிங் ஜாக்கெட் கம்ஃபர்டபுளாக இல்லைன்னா நம்மளால டெம்பரரி அவுத்து வச்சுக்க முடியும் பட் ஒரு பேண்ட் கம்ஃபர்டபுளாக இல்லைன்னா நம்மளால கண்டிப்பாக அவுத்து வைக்க முடியாது நடுவில் ஸோ எப்படி ப்ராப்பராக ஒரு ப்ரொடெக்டிவான ஹெல்மெட் எக்ஸ்பென்சிவாக இருந்தாலும் நம்ம அதை இன்வெஸ்ட் பண்ணணுமோ அதே மாதிரி தான் ரைடிங் பேண்ட்டும் கொஞ்சம் எக்ஸ்பென்சிவாக இருந்தாலும் ஒரு இம்பார்ட்டண்ட்டான ரைடிங் கியர்னு மைண்டில் வச்சுட்டு நம்ம அதில் இன்வெஸ்ட் பண்ணணும் ஒரு ரைடிங் பேண்ட் வாங்கும்போது என்னென்ன விஷயம் மைண்டில் வச்சுக்கணும்னு பார்க்கலாம் இந்த பாயிண்ட்ஸ்லாம் சொல்கிறதுக்கு முன்னாடி என்னோடய ரைடிங் பேண்ட் நான் உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் அண்ட் அதை வச்சு நம்ம இந்த பாயிண்ட்ஸ்லாம் டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம் எப்படி ஒரு நல்ல ரைடிங் பேண்ட் சூஸ் பண்ணுறதுன்னு பிகாஸ் இந்த மாதிரி நிறைய விஷயம் நானும் ரிசர்ச் பண்ணி தான் இந்த பர்டிகுலர் ரைடிங் பேண்ட்டை வந்து சூஸ் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ நான் வச்சுருக்க ரைடிங் பேண்ட் பார்த்தீங்கன்னா இதுதான் சொலேஸோட கூல் ப்ரோ வேர்ஷன் டூ ஸோ மொதல் விஷயம் நீங்கள் என்ன பார்க்கணுன்னா அதில் வெண்டிலேஷன் எப்படி இருக்குதுன்னு பார்க்கணும் சில ஜாக்கெட்ஸில் இந்த மாதிரி மெஷ் வெண்டிலேஷன் இருக்கும் சிலதில் வந்து ஜிப் திறந்தால் மெஷ் இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் இந்த மாதிரி மெஷ் வெண்டிலேஷன் இருக்கிறப்போ உங்களுக்கு இன்னும் நல்ல ஏர் சர்க்குலேஷன் இருக்கும் ஸோ என்னோடய ப்ரிஃபரன்ஸ் வந்து ஃபுல் மெஷ் வெண்டிலேஷன் அதாவது மேக்ஸிமம் மெஷ் இருக்கிற மாதிரி ரைடிங் பேண்ட்ஸ் சூஸ் பண்ணுங்கன்னு நான் உங்களை சஜஸ்ட் பண்ணுவேன் பிகாஸ் நான் சொன்ன மாதிரி கம்ஃபர்ட் வந்து ரொம்பவே இம்பார்ட்டண்ட் அதுவே நம்ம செகண்ட் பாயிண்ட்டுக்கு ஒரு நல்ல ட்ரான்சிஷன் கம்ஃபர்ட் இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் ஃபிட் அதாவது உங்களுக்கு எப்படி இந்த ரைடிங் பேண்ட் ஃபிட் ஆகுது அண்ட் ஸ்ட்ரெச்சபிளாக இருக்கா இல்லையா இது எல்லாமே நீங்கள் பார்க்கணும் பிகாஸ் மோஸ்ட் ரைடிங் பேண்ட்ஸ் என்ன ஆகும்னா ரொம்ப ஸ்டிஃபாக இருக்கும் நம்ம இந்த ரைடிங் பேண்ட் ஒரு கடையில் போய் போட்டு பார்க்குறீங்கன்னா அப்படியே நீங்கள் நார்மலாக ஒரு பேண்ட் மாதிரி போட்டு பார்த்துட்டு அப்படியே விட்டுறாதீங்க பிகாஸ் ரைடிங் பேண்ட் எப்போ மோஸ்ட் கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கணும்னா நீங்கள் உட்காந்துட்டு இருக்கும்போது தான் ரொம்ப கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கணும் இந்த ரைடிங் பேண்ட்டில் இந்த ஆர்மர்ஸ்லாம் வச்சதுக்கப்புறம் ஒரு ஒரு ஆர்மர் பேஸ் பண்ணி இந்த நீ பெண்ட் ஆகிற பிளேஸில் வந்து அந்த நீ ஜாயிண்ட்ஸில் வந்து சிலதெல்லாம் ரொம்ப அன்கம்ஃபர்டபுளாகவே இருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி ஏதாவது டிஸ்கம்ஃபர்ட் இருக்கா ரொம்ப டைட்டாக இருக்கா இதெல்லாமே நீங்கள் வந்து செக் பண்ணணும் பிகாஸ் நான் முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி ஒரு லாங் ரைட் போகும்போது நீங்கள் நேச்சுரலி கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கணும் அப்போ தான் ரொம்ப நேரத்துக்கு உங்களால் ரைட் பண்ண முடியும் அடுத்து ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ப்ரொடெக்ஷன் என்ன மாதிரி ஆர்மர் அதில் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்கன்னு பாருங்கள் இதை நான் வந்து ஏன் ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட்டாக சொல்லாமல் தேர்ட் பாயிண்ட்டாக சொல்கிறேன்னா ஏன்னா ஒரு ரைடிங் பேண்ட் வாங்கினதுக்கப்புறம் அதில் நீங்கள் கம்ஃபர்ட்டை வந்து சேஞ்ச் பண்ண முடியாது வாங்கும்போது என்ன கம்ஃபர்ட்டில் இருக்கோ அதே தான் நீங்கள் போக போக யூஸ் பண்ணும் போதும் இருக்கும் ஆனால் ஆர்மர் வாங்கும் போது நீங்கள் அந்த ஆர்மர் நல்லா இல்லைன்னா அப்கிரேட் பண்ணணும்னா ஈஸியாக ஆர்மர் வந்து அப்கிரேட் பண்ணிக்கலாம் அதனால தான் நான் இது தேர்ட் பாயிண்ட்டில் வைக்கிறேன் பட் நந்த லெஸ் சர்டிஃபைட் ப்ரொடெக்ஷன் இருக்கான்னு பாருங்கள் அதாவது ரெண்டு ஆர்மர்ஸ் இருக்கணும் ரைடிங் பேண்ட்டில் நீலேருந்து கீழே வரைக்கும் ப்ரொடெக்ஷன் இருக்கணும் இன்னொன்று என்னென்னா ஹிப்ஸில் ப்ரொடெக்ஷன் இருக்கணும் என்னோட ரைடிங் பேண்ட்ஸில் இருக்கிற ஆர்மர் பார்த்தீங்கன்னா சாஸ்டெக் லெவல் டூ ஆர்மர்ஸ் நான் மெயின்லி இந்த ரைடிங் பேண்ட் இந்த ஆர்மருக்காக தான் வாங்கினேன் இந்த ஆர்மர் இம்ப்ரெஸ் ஆகி தான் இந்த ரைடிங் பேண்ட் வாங்கினேன் இந்த ஆர்மரில் அப்படி என்ன ஸ்பெஷல்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த சாஸ்டெக் ஆர்மர் வந்து இருக்கிறதுலே கம்ஃபர்டபுளான ஆர்மர்னு சொல்லுவாங்க பிகாஸ் இது நம்ம பாடி ஷேப்க்கு ஏற்ற மாதிரி மோல்ட் ஆகிக்கும் பட் சுப்பீரியர் ப்ரொடெக்ஷனும் கொடுக்கும் அதே டைமில் இதே வந்து ரைனாக்ஸில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா நாக்ஸ் ஆர்மர்னு சொல்லுவாங்க அவங்களோட பிராண்டட் ஆர்மர்ஸ் அது ரைனாக்ஸில் இருக்கிறதுலேயே ப்ரீமியமான ரைடிங் பேண்ட் பார்த்தீங்கன்னா ரைனாக்ஸ் டெல்த் ஈவோ ஸோ அதுலேயே பார்த்தீங்கன்னா நாக்ஸில் லெவல் ஒன் ஆர்மர் தான் தராங்க இது வந்து நீங்கள் டென் ஹவர்ஸ் டுவெல் ஹவர்ஸ் கூட நீங்கள் இந்த ஆர்மர்ஸ் யூஸ் பண்ணால் கூட உங்களுக்கு ஃபீலே ஆகாது ஆர்மர்ஸ் போட்டுட்டு இருக்கிற மாதிரி ஸோ அதுதான் ஒரு மேஜர் அட்வான்டேஜ் இந்த ஆர்மர்ஸில் இம்பேக்ட் நோன் வரும்போது ரொம்பவே சாலிடாக இருக்குது ஆனால் அதே டைமில் ஃப்ளெக்சிபிளாகவும் இருக்குது சுப்பீரியர் மெட்டீரியல் இது நான் பார்த்த வரைக்க
அடுத்த விஷயம் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா மல்டி யூட்டிலிட்டி அப்படின்னு என்னன்னா இப்போ ஒரு ரைட் போறீங்கன்னா நீங்க ஹோல் டே வந்து ரைட் போயிட்டே இருக்க மாட்டீங்க ரைட்லேயே இருக்க மாட்டீங்க ஏதாவது டூரிஸ்ட் பிளேஸ் வரும் ஏதாவது நீங்கள் எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ண வேண்டிய பிளேஸ் இருக்கும் இறங்கி நடந்து போக வேண்டியது இருக்கும் ஓட வேண்டியது இருக்கும் ஸோ பைக்கில் இல்லாத டைமில் கூட இது வந்து நம்ம கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கணும் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கணும் ஸ்டோரேஜுக்கு சஃபிஷியண்டான பாக்கெட்ஸ் இருக்கணும் பார்க்கறதுக்கு நல்லா இருக்கணும் நல்லா இருக்கோ இல்லையோ பட் ரொம்ப ஆக்வர்டாக இருக்கக்கூடாது ஸோ அதனால் ஒரு பேண்ட் சூஸ் பண்ணும்போது அதில் பாக்கெட்ஸ் இருக்கான்னு பாருங்கள் ஆல்ரெடி ஒரு ரைடிங் ஜாக்கெட் இருக்குது அப்படின்னா அந்த ரைடிங் ஜாக்கெட்டுக்கு மேட்சிங்காக இருக்கிற மாதிரி பாருங்கள் அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா வெதர் சூட்டபிலிட்டி அதாவது எல்லா கிளைமேட்லையும் ரைட் பண்ண முடியுமா இல்லையா அப்படின்றது சில சீப்பான ரைடிங் ஜாக்கெட்ஸ் வெறும் ஹாட் வெதருக்கு மட்டும் தான் சூட் ஆகும் உள்ள தேர்மல் லைனர்ஸ்லாம் கொடுத்துருக்க மாட்டாங்க ரெயின் பேண்ட் கொடுத்துருக்க மாட்டாங்க அது கூடவே ஸோ அதெல்லாம் இருக்கிற மாதிரி ஒரு ரைடிங் பேண்ட் நீங்கள் பார்த்து சூஸ் பண்ணுங்கள் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் வச்சிருக்கிற ரைடிங் பேண்ட்டில் அது கூட ஒரு தேர்மல் லைனர் இருக்கு ஸோ இது வந்து நான் உள்ள யூஸ் பண்ணிட்டு ரைடிங் பேண்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணலாம் கோல்ட் வெதரில் ரைட் பண்ணும்போது ஸோ இந்த பாயிண்ட்ஸ் எல்லாம் மைண்ட்ல வச்சுக்கிட்டு உங்களோட பாப்புலரான பிராண்ட்ஸ்ல நீங்க வந்து ரைடிங் பேண்ட் சூஸ் பண்ணலாம் சில பிராண்ட்ஸ் நான் உங்களுக்கு மென்ஷன் பண்றேன் சில மாடல்ஸ் நான் உங்களுக்கு மென்ஷன் பண்றேன் செக் பண்ணி பாருங்க டிஸ்கிரிப்ஷன்லயும் லிங்க் கொடுக்குறேன் செக் பண்ணி பாருங்க ஸோ நான் வச்சிருக்கிறது வந்து சொலே ஸ்கூல் ப்ரோ வெர்ஷன் டூ இந்த ரைடிங் பேண்ட்டோட காஸ்ட் எயிட் தௌசண்ட் ஹண்ட்ரட் சம்திங் சொலேஸ்ல இன்னும் கூட ரெண்டு மூணு ரைடிங் பேண்ட்ஸ் இருக்கு சொலேஸ் வந்து ஒரு பெங்களூர் பேஸ்ட் கம்பெனி பிபிஜிலையும் ஒரு ஒரு ரைடிங் பேண்ட் இருக்கு எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரே ஒரு ரைடிங் பேண்ட் தான் இருக்கு அவங்க கிட்ட அது செவன் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் கிட்ட வரும்னு நினைக்கிறேன் அப்புறம் நம்ம எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச பிராண்ட் ரைனாக்ஸ் அதுலேயும் ஒரு நாலு ரைடிங் பேண்ட்ஸ் இருக்கு ஸ்டெல்த் இருக்கு ஸ்டாம் இருக்கு அட்வென்டோ இருக்கு அட்வென்டோ ரொம்பவே பாப்புலர் நிறைய பேர் யூஸ் பண்ணுவாங்க அப்புறம் ஏர்டெக்ஸ் ஒரு மாடல் இருக்கு ரைனாக்ஸ்ல நீங்க எந்த மாடல் வாங்கினாலும் அது கூடவே ஃபிஃப்டி தௌசண்ட்க்கு இன்சூரன்ஸும் தராங்க அது எப்படி ஒர்க் ஆகுது அதெல்லாம் எனக்கு தெரியல பட் வேற எந்த பிராண்ட் இந்த மாதிரி இன்சூரன்ஸ் ப்ரொவைட் பண்றாங்கன்னு எனக்கு தெரியல இன்னும் நிறைய பிராண்ட்ஸ் இருக்கு ஜியூஸ்னு ஒரு பிராண்ட் இருக்கு அப்புறம் ஆஸ்பிட் எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சிருக்கும் ஆல்பைன் ஸ்டார் தெரிஞ்சிருக்கும் டெய்னீஸ் தெரிஞ்சிருக்கும் இந்த மாதிரி நிறைய பிராண்ட்ஸ் இருக்கு எந்த பிராண்டா இருந்தாலும் இந்த நான் முன்னாடி சொன்ன எல்லா பாயிண்ட்ஸும் மைண்ட்ல வச்சுட்டு ஒரு ரைடிங் பேண்ட் சூஸ் பண்ணுங்க நான் ஸ்பெசிபிக்கா இந்த பிராண்ட் போங்க அந்த பிராண்ட் போங்கன்னு நான் சொல்லலை பிகாஸ் ஒருத்தவங்களுக்கு ஒரு ஒரு ப்ரெஃபரன்ஸ் இருக்கும் பட் ஒரு ரைடிங் பேண்ட் எப்படி சூஸ் பண்றது என்னென்ன விஷயம் மைண்ட்ல வச்சுக்கணும் அப்படின்றத தான் நான் இங்க ஹைலைட் பண்றேன் நம்ம கம்யூனிட்டில நிறைய பேர் நியூ ரைடர்ஸ் நிறைய பேர் எக்ஸ்பீரியன்ஸ்டான ரைடர்ஸ் சோ இந்த கம்யூனிட்டில நம்ம எல்லாரும் ஒருத்தர் ஒருத்தருக்கு ஹெல்ப் பண்ணலாம் உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு உங்க ரைடிங் கம்யூனிட்டிக்கு இந்த வீடியோ ஷேர் பண்ணுங்க இந்த வீடியோ லைக் பண்ணுங்க அப்பதான் நிறைய பேருக்கு இந்த வீடியோ ரெக்கமெண்ட் ஆகும் ரைடிங் டிப்ஸ் அண்ட் ரைடிங் கேர் பத்தி நான் போட்ட அதர் வீடியோஸ் நான் ஸ்கிரீன்ல போடுறேன் அதெல்லாம் செக் பண்ணி பாருங்க நம்ம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம் கண்டிப்பா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க நம்மளோட சாகசங்கள் தொடரும் நான் உங்களை அடுத்த வீடியோல சந்திக்கிறேன் அது வரைக்கும் டாடா